Good evening, students, and welcome to Super Grads. This is Abhyan Shohan. And as I promised, कल हमने एक newspaper, कल हमने एक rather mock paper आपका देखा था और एक mock paper आज और discuss करने वाले. So you can treat this as your pre-board for your CVT preparation for the simple reason कि आपकी preparation कैसी चल रही है, आप कहाँ पे stand कर रहे हो, कितना और आपको मेहनत करने की जरूरत है, कितने और आपको study hours बढ़ाने की जरूरत है. इस चीज का एक प्रॉपर आपको आइडिया प्रॉपर एनालिसिस यहां पर हो जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। कल की तरह आज भी आई एम हियर विथ 50 क्वेश्चंस। थोड़ा सा जल्दी जल्दी थोड़ा सा वंदे भारत की तरह चलेंगे सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पैसेज दैट वी हैव फॉर टूडे सेशन फर्स्ट पैसेज I can only give you 20 to 30 seconds to read this passage और उसके बाद आई विल समराइज what the entire passage looks like what the entire passage is all about i hope i'm audible and visible to everyone so one of the most difficult tasks for me as a president so this is a story about president apj abdul kalam and what is he saying what is he saying is par zara baat karte so one of the difficult tasks for me as a president was to decide on issue on confirming capital punishment. What is capital punishment students? Capital punishment means jo fasi ki saza de di jati, that is what capital punishment is. Okay. Capital punishment dena kitna sahi hai, kitna nahi hai. Capital punishment ka ek background bata deta hu. Supreme Court capital punishment deta hai to be hanged till death. Ye punishment deta hai, but it is in the jurisdiction of the president ki wo ye इसको कैंसिल करना है नहीं करना है प्रेसिडेंट उस पर एक्ट कर सकता है ठीक है सो दैट इज व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट कंफर्मिंग कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय कोर्ट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग द प्रोसेस ऑफ अपील बहुत सारे फिर ही सेज ही गोज ऑन टू सेज दैट अ दैट अ बिग नंबर ऑफ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन राष्ट्रपति भवन इट इज वन ऑफ द इनहेरिटेड टास्क इनहेरिटेड टास्क का मतलब कि अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के टाइम पर अगर कोई अपील आई है और उन उसके बाद उनका टेन्यूर खत्म हो जाता है कोई और प्रेसिडेंट आ जाता है तो नए प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत सारी अपील्स वहां पर ऑलरेडी होती है विच इज अ इनहेरिटेड टास्क इनहेरिटेड मतलब कि उसे वो मिलता ही मिलता है दैट नो प्रेसिडेंट वुड फील हैप्पी अबाउट व्हाट इज दैट इनहेरिटेड टास्क टू डिसाइड ऑन कैपिटल पनिशमेंट आई थाउट आई शुड गेट ऑल दीज एग्जाम फ्रॉम अ नॉर्मल सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू सो दो दी प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम इज से कि मैं नॉर्मल सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचता सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता सो so, उसमें एक बात निकल कर आ रही है इंटेंसिटी ऑफ क्राइम एंड द सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल्स हु वर कन्विक्टेड एंड अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिल गई अब उसकी जो फैमिली है उसका सोशल कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है इस पर भी ध्यान देना जरूरी है दैट इज व्हाट एपीजे अब्दुल कलाम इज सेइंग नाउ द स्टडी रिवील द सरप्राइज दैट मोस्ट ऑफ द केसेस वर इंपेंडिंग हैड अ सोशल और इकोनॉमिक बायस दिस गेव मी द इंप्रेशन दैट वी वर पनिशिंग द पर्सन हु वाज लीस्ट इन्वॉल्व इन द एनिमिटी एंड हु डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट मोटिव ऑफ कमिटिंग अ क्राइम ऑफ कोर्स देयर वाज वन केस वेयर आई फाउंड लिफ्ट ऑपरेटर वाला केस कलाम जी कह रहे हैं that he in fact committed the crime raping and killing a girl without doubt in that case i affirmed to the sentence i affirmed the sentence matlab jo jail hui hai ya not jail hui hai rather jo phasi ki saza hui hai he was sure ki yaar iski phasi to cancel nahi karni hai iski phasi to cancel nahi karni in my view while courts are hearing the capital punishment cases they should alert law enforcing authorities to intelligently intelligently found out find out the source of sustenance of the individual who is being punished and that of his family fir se usi baat ko reiterate kiya hai ki agar kisi ko capital punishment de di gayi to uski family ka kya hoga kya wohi ek lota uh, bread winner hai apni family mein financial condition ka kya hoga that is what he is emphasizing on and at last he says this kind of analysis may lead to the real person and the motive with which uh, which has led to the crime we are all creations of god and i am not sure a human system or a human being is competent competent means capable to take away a life based on artificial and created evidence 
सो नेहरू जी इसको एक सॉफ्ट हार्टेड नॉट नेहरू जी एपीजे अब्दुल कलाम आई आई वंडर वाई नेहरू जी बार बार मुंह से निकल रहा है सो एपीजे अब्दुल कलाम इज थिंकिंग अबाउट दिस कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू इन जनरल नॉट एज अ प्रेसिडेंट एक ह्यूमन की तरह अगर मैं सोचूं कि इज इट इज इट राइट टू टेक अवे लाइफ विच इज गिवेन बाय द क्रिएटर दैट इज व्हाट इज फोकसिंग ऑन सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैसेज नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस जो बहुत 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 ज्यादा इजी होंगे आपके लिए सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन द इनहेरिटेड टास्क दैट एपीजे अब्दुल कलाम वाज नॉट हैप्पी अबाउट वाज ही वाज नॉट हैप्पी अबाउट कि जो नया प्रेसिडेंट आता है उसको कैपिटल पनिशमेंट को जज करना होता है बेसिकली कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए सो एग्जॉस्टिंग प्रोसेस नो दिस इज समथिंग जो कोर्ट का काम है द डिसीजन टू इशू द कंफर्मिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट दैट इज व्हाट ही वाज नॉट हैप्पी दिस इज व्हाट द इनहेरिटेड टास्क इज मेंशनड इन द पैसेज यही वो इनहेरिटेड टास्क है जो पैसेज में मेंशन है कि कोई भी प्रेसिडेंट आ रहा है उसके पास पहले से ही पेंडिंग बहुत सारे ऐसे अपील्स होते हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन कैपिटल पनिशमेंट इज पनिशमेंट बाय डेथ कहीं पर डायरेक्टली लिखा नहीं है मैंने आपको बता दिया वो तो एक बात थी बट पैसेज में कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा है बट लास्ट में ये बात लिखी हुई है ना कि वी आर ऑल क्रिएशन ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट श्योर अमन सिस्टम और ह्यूमन बींग इज कॉम्पिटेंट टू टेक अवे the life based on artificial or created intelligence so capital punishment is death penalty punishment by death or death penalty capital punishment is punishment by death or death penalty jo bhi aapko convenient lagta hai you can write it yes sumedha your answer is correct sumedha ha theek hai the outcome of the examining the cases from a normal point of view was that All cases had a social and economic bias. Again, one of the questions which was directly mentioned in the passage. आपको कोई infer नहीं करना है, कोई reading between the lines वाली चीज नहीं है. Directly passage में mentioned है ये बात. Moving on to the next one. The synonym for considerable. Considerable. Considerable मतलब एक ठीक ठाक amount. So यहाँ पर लिखा हुआ था ना? यहाँ पर लिखा हुआ था substantial number of cases. सब्सटैंशियल नंबर ऑफ केसेस सो कंसिडरेबल का सिनोनिम पैसेज में इट वॉज सब्सटैंशियल इट वॉज गिवेन सब्सटैंशियल वाशु हेज ऑल्सो ज्वाइन वाशु ठीक है यस बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस यस सो मेधा वेरी गुड मूविंग ऑन द वर्ड कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट इज ऑलवेज यूज एज एन एब्जेक्टिव ठीक है यहां पर लिखा है पैसेज में पैसेज में लिखा हुआ है ना कि ह्यूमन बीइंग इज कॉम्पिटेंट या अ सिस्टम इज कॉम्पिटेंट इज इट एबल इज इट केपेबल सो ऑल दीज आर व्हाट दीज आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स इन दिस केस सो एडजेक्टिव्स इज द करेक्ट आंसर ठीक है इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पैसेज अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं आपसे यही कहता बच्चों कि फाइव ऑन फाइव आपको यहाँ पे मिलने चाहिए थे नॉट दैट कि मैं टीचर हूं मेरे लिए चीजें इजी है नहीं आपके लिए भी चीजें इजी थी गुड आफ्टरनून शुभम एंड टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे पैसेज में रीडिंग एंड आंसरिंग वुड शुड नॉट हैव टेकन यू मोर देन एट सेवन टू एट मिनट मैक्स मैक्स मैं कह सकता हूं आठ से दस मिनट बट आठ से दस मिनट भी बहुत एग्जेजरेट हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है Moving on, guys, to the second passage that we have. So I can only give you 20 to 30 seconds to have a look at the passage, and then I'll conclude. Ki what the passage is all about.
so with with all that being said now here is what this passage is all about so this passage is about a hostel ek mother hai jo apni bacchi ko hostel mein chhod chhod ke gayi hai but she surprisingly shows up surprisingly so wo bacchi ka reaction thoda surprise wala hi hoga aur hostel ki kya condition hai us bare mein ye pura passage hai so later that evening sacha suddenly became unaware that her parents her parents had appeared in the courtyard her initially initially obvious hai ki yaar dekho appeared suddenly aa gaye so initial reaction uska shock tha but it soon replaced in quick succession by shame guilt and annoyance mr wilki mr wilki who is mother of sasha heard her luggage to the floor heard her luggage matlab apna saman wahan pe chhod diya fek diya and with eyes blazing drew back her so shoulders in readiness for battle in thunderous voice she demanded who's in come who's in charge matlab hostel mein kuch hostel ki condition dekh ke she was irate bahut gussa unko aa gaya and she said yaar who is in charge kaun hai yahan pe bhai main vyakti kaun hai that is what this she is trying to say why is there no one at the reception her mother's laser eye soon pin pointed sacha who was trying to shrink back into the shadows and she launched herself across the space of demand what on earth are you doing in a place like this i thought you were staying somewhere decent now she thought that she was staying she thought that her daughter was staying in a place which was decent it means obvious ki yaar yahan pe jahan wo reh rahi hai that place is not decent that place is dirty the events uh, rather she wheeled around wheeled around matlab looked around and commanded you young people should be in bed it's late the events of next two hours were blurred to sasha the room in the same hostel which her parents had booked from home in the internet was dirty again online booking dekhne mein wo acha lag raha tha but it proved out to be dirty her mother caught her heel of the shoe maha bhai carpet ajeeb sa tha pillow was brought down to the reception held aloft between thumb and forefinger to fear the disease pillow ganda sa ho raha tha disease causing ho sakta tha Mrs Wilkie was assured that the overwhelming smell of gas was normal and was probably from a neighboring establishment she insisted that Shasha and Jed clear the kitchen sinks that caught out the leaking rubbish baggage matlab overall gandagi hi express kari hai inhone and finally what she is saying finally recognizes that this sorry state of affairs could not be remedied Mrs Wilkie made Shasha pack her things and ordered a taxi to take them all to a luxury hotel end of the gap year thought sasha miserably so she was she was in a, a bit of a problem dono taraf se kyunki uska hostel bhi ganda tha wo apni mother ke sath bhi nahi rehni rehna cha rahi thi so that was the state of sacha moving on to the questions now what was sacha experiencing her mother's visit was she expecting her mother to visit that place was she expecting her mother to visit that place nahi kyunki sacha ke jo bhi reaction the she was surprised she was surprised so she was surprised for the simple reason because she was not expecting her mother to visit that place next during her visit the mother found sacha's room what neat and clean was it was it neat and clean students was it neat and clean अगर नीट एंड क्लीन होता तो ये पूरा केस ही क्या था ये पूरा पैसेज उसी चीज को तो डिपेक्ट कर रहा था द सिनारियो दैट वॉज देयर इन दी होस्टल ठीक है सो इट इट वॉज नॉट नीट एंड क्लीन विदाउट बेड एंड चेयर नहीं बेड एंड चेयर थे वेल डेकोरेटेड नहीं था इट वॉज डर्टी एंड अनकेम्प्ट डर्टी अनकेम्प्ट अनटाइडी ये सारे एडजेक्टिव वी कैन यूज फॉर दैट रूम दीज आर सम ऑफ दिव वी कैन यूज फॉर दैट रूम क्लियर है बात मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वाई वॉज साचाज रियक्शन वॉट वॉज साचाज रियक्शन ऑन सींग हर पेरेंट्स एट द हॉस्टल शी वॉज अशेम्ड गिल्टी एंड एजिटेटेड इनिशियल हर इनिशियल रिएक्शन वॉज दैट शी वॉज सरप्राइज बट दैट सून टर्न इन टू गिल्ट अशेम एंड एजिटेटेड ईगर शी वॉज वेरी ईगर so that is something which is again mentioned in the passage directly stated in the passage 
the expression eyes blazing eyes were blazing she uh, her mother had a thunderous voice laser eye wheedled around idhar udhar aise dekh rahi hai ki yaar chal kya raha hai ye chal kya raha hai ye hostel itna dirty kyu hai that is what she is saying so the expression eyes blazing thunderous voice laser eye wheedled around suggests that sacha's mother was dash dekho scatter brain hota hai someone who is disorganized डिफरेंट पुअर ट्रीटमेंट किसी चीज का पुअर ट्रीटमेंट हो रहा है सो यू फील इंडिग्नेंट एट दैट जैसे अगर आप जा रहे हो आपको दिख रहा है कि यार सड़कों में बहुत ज्यादा पॉट होल्स है सर्कल सड़क अच्छे से नहीं बन रही है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है तो आप उसकी पुअर कंडीशन पे इफ यू आर एंग्री सो यू नॉट एंग्री यू आर इंडिग्नेंट एट दैट सिचुएशन ये डिफरेंस होता है बिटवीन एंग्री एंड इंडिग्नेंट What did Mrs. Wilkie decide to do at last? What did she decide to do? She decided to shift to a luxury hotel. She decided to shift to a luxury hotel. That is what she did. Here. Yeah. Next passage. Next passage is about a race, or a good message conveyed. Ho raha hai yahan pe. So I can only give you twenty to thirty seconds to read this, and then we'll come to the answer. We will come to the questions that follow. I will read in a rhythm. I will explain the whole race scenario. The signal was given. Now, देखो यही बिल्कुल समझ सकते हो कि ये कहानी कैसे अनफोल्ड हो रही है इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रेस But the youngest among them now something bad happened. Youngest among them stumbled and staggered, and he fell on his knees to the ground. जो सबसे youngest runner था, he fell on the ground. Now ये बुरा हुआ. उसके बाद what did other others do? So he gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dash in the dirt. But as sure I'm standing here telling the story. Now it's a strange one. But here's what occurred. Now what occurred? The other eight athletes stopped in their tracks. The ones who had trained for so long to compete, one by one, they turned around and came back to help him and lifted the lad to his feet. Which lad are they talking about? Wo youngest runner jo pehle hi giriya tha. That's how the race ended with nine gold medals. They came to the finish line holding hands still, and and the banner above and nine smiling faces. said more than these words ever will so what this poem is all about race start hoti hai jo youngest hai gir jata hai lad khada ke so baki ke jo eight hai wo wapas aate hain they lift him up and they decide ki hum sab all nine runners will cross the race line at the same time so sabko gold mil gaya it is not about getting the gold it is showing ki sports mein kya sportsman spirit kya hoti hai compassion kya hota hai that is what this poem is all about so let's move to the questions then the signal was given the pistol exploded and so did the runner the underlying phrase means the runners did what what did the runners do they were standard pistol se bhi explosion ho gaya tha kya aisa kuch ho raha hai they were angry they sprinted off ya they said ki nahi ab अब नहीं दौड़ने का मन हो रहा है लेट्स कूल ऑफ लेट्स गो टू द रूम्स सो व्हाट डिड दे डू दे स्प्रिंटेड ऑफ दे स्प्रिंटेड ऑफ बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर रेस दिस इज अ रेस सो दे स्प्रिंटेड ऑफ 
the runner who fell down was the athlete kaun sa athlete sirf passage mein itna likha we cannot say whether he was the most promising or not he was the weakest hai tha ya nahi ye nahi pata ye hum infer nahi kar sakte ki yaar wo ladkhada ke gir gaya to wo kamzor tha kamzor nahi tha passage mein sirf itna mentioned hai that he was the youngest he was the youngest when one of the wrestlers fell down the rest of them did what what did the rest of the uh, runners do so yahi baat yahan pe infer ho rahi hai na ki stopped they stopped helped him and finished the race with him uske sath usko apne sath leke nine equal winners the wahan pe nine winners the wahan pe so for question number 13 the correct answer is option a identify the word which means distress now distress is anguish jab wo gira uske andar wo anguish wo anger wo tha ki yaar pure saal ki meri mehnat hai barbad ho gayi pure saal ki mehnat barbad ho gayi right so the word distress ke liye yahan pe we have anguish the message of the poem is what what is the message of the poem cooperation in competition no there was no competition friendship at attention nahi how to win nahi it was cooperation as well as showing empathy empathy and compassion showing empathy and compassion so is poem ke bhi five questions hum answer kar chuke hain फिर से बोलूंगा अभी तक जितने 15 क्वेश्चंस थे मैं आपको एक क्वेश्चन का मार्जिन फिर भी दे सकता हूं कि ठीक है आप बोलो कि सर मेरे 14 करेक्ट थे मान लूंगा बट अगर उससे ज्यादा आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम है एंड दैट इज व्हाई आई हैव दीज पेपर्स ये पेपर्स क्यों करा रहा हूँ ताकि आपको एक चेक मिले ये प्री बोर्ड की तरह सर्व करेंगे आपके प्रिपरेशन में कीप दैट इन माइंड चलो मूविंग ऑन पीपल एडजेक्टिव क्लॉज बताना है मुझे पीपल हु ईट टू मच डाई अर्ली सो वी हैव टू चूज कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है इसमें इसको देखना है जरा People who eat too much die early, so it is not about ki dying early. कौन से लोग मर रहे हैं जो eat, who eat too much? So eating too much is what is working as an adjective clause in this case. This is what is working as an adjective clause. ठीक है. Moving on to the next question. Here we have. मैच द कॉलम फॉर्मेट एग्जामिनर का एन टी ए का सबसे प्रिफर्ड क्वेश्चन टाइप लास्ट ईयर का मैच द कॉलम फॉर्मेट सो लेमेंट मीन्स टू सो एक्सप्रेस सोरो और ग्रीफ सो इसका एंटनिम विल बी रिजॉइस मेलोडियस का एंटनिम विल बी डिसकंटेंट लथार्जिक मीन्स टायर्ड एलर्ट इसका हो जाएगा एंड किंडर्ड अनरिलेटेड सो ए टू ए टू मुझे यहां दिख रहा है मुझे यहां दिख रहा है बी थ्री बी थ्री मुझे यहां दिख रहा है सी फोर सी फोर एंड डी वन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ये चार और ये चार आपस में क्या है दीज आर एंटनिम्स इन एंटनिम्स की लिस्ट को मुझे मैच करना था इन एंटनिम्स की लिस्ट को मुझे मैच करना था मैच द एक्सप्रेशन इन लिस्ट वन विद the meanings in list two so we have idioms and phrases jisko mujhe match karna hai so heads will roll means dismissals or transfers are expected so a2 is what i'm looking for take to one's heels means to run away from a place so that is a2 b3 bear in mind means to keep in mind remember something and brownie points are something which which we expect कि भाई इसके अभी मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है ब्राउनी पॉइंट्स इज समथिंग विच वी एक्सपेक्ट कि जिसका रिवॉर्ड अब मुझे मिलने वाला है 
So for question number 18, the correct answer is option A. Moving on, students. Again, we have this idiom: "Ki take something with a pinch of salt." Take something with a pinch of salt. का meaning होता है कि कोई बात आप मान तो ले रहो, पर 100 percent नहीं, 100 percent नहीं. थोड़ा pinch of salt. That that pinch of salt is pinch of suspicion. कि यार ये बात 100 percent true है, नहीं है. थोड़े से doubt के साथ. थोड़े से doubt के साथ. To accept. To, so this means to accept something with some doubt. एक्सेप्ट तो कर रहे हो बट थोड़ा सा इतना सा पिंच ऑफ सॉल्ट के बराबर एक डाउट तो है दिमाग में स्टिल वॉटर्स रन डीप इन द फर्स्ट ऐसा लिखा हुआ है ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस यहां पे स्टिल का यूजेज क्या है और यहां पे स्टिल का यूजेज क्या है दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सो वेन आई से स्टिल वॉटर्स स्टिल वॉटर्स मतलब रुके हुए वॉटर्स स को एक्सप्रेस कर रहे हैं ट्रैंक्विल ट्रैंक्विल माहौल समझ में आ रहा है सो काम एंड ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस अभी तक उस घर में रह रहे हैं मतलब ही हैज बीन कंटिन्यूसली ही हैज बीन इन दैट हाउस कंटिन्यूसली सो काम एंड कंटिन्यूइंग दैट इज वॉट द वर्ड स्टिल मीन्स इन द फर्स्ट सेंटेंस इन द सेकेंड सेंटेंस रिस्पेक्टिवली क्लियर बात To what extent do you think stereotype affect dash way people see things? So, a way नहीं हो सकता, an way नहीं हो सकता. It should be the way. क्योंकि एक ही है, definite है, definite है, definite है. For that sole reason, we have used definite article. Definite है. To what extent do extent do you think stereotypes affect the way people see things affect the way people see things next question students next question easier form of para jumbled para jumbled to aapke exam mein aata hai but uska easy question kaise examiner pooch sakta hai wo uska example ye hai this is one of the easier ones so kuch nahi karna hai isko arrange karne se better hai aap isko read kar lo इसको रीड कर लो जहां पे आपको लगता है कि सेंस मिल रहा है बस दैट इज द करेक्ट आंसर जो लग रहे हैं नहीं ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है इग्नोर करते चलो बाय सम पीपल एन एलिफेंट इज कंसिडर्ड सेक्रेड विद टस्क नहीं एन एलिफेंट इज कंसिडर्ड नहीं सम पीपल कंस नहीं एन एलिफेंट एलिफेंट विथ अ टस्क इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय सम पीपल so d is the correct answer for your question number 22 for your question number 22 the correct answer is option d right moving on to the next question students i don't think dash mother is home yet now a mother nahi ho sakta द मदर भी नहीं हो सकता क्योंकि स्पीकर और लिसनर को मुझे नहीं पता है कि किस मदर की बात हो रही है मदर इज अ कॉमन नाउ सो आई डोंट थिंक वी नीड एनी आर्टिकल हियर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड इन दिस केस स्टूडेंट्स नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड सो फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मूविंग ऑन ड्यू टू द हाईजेक द स्टाफ वॉज इन अ स्टेट ऑफ काम काम का एंटेनिम बताना है मुझे हाईजेक हो गया तो स्टाफ काम रहेगा स्टाफ काम रहेगा या स्टाफ डर जाएगा स्टाफ पैनिक कर जाएगा सो पैनिक इज द करेक्ट एंटेनिम फॉर दिस वर्ड काम पैनिक इज द करेक्ट एंटेनिम फॉर दिस वर्ड काम ड्रेड इज फियर Red is fear. Dismay is like sadness. Restraint is restricted. So restricted हो सकता है staff पर मुझसे पूछा गया था antonym of calm. So the antonym of calm is panic. Panic is the correct answer, students. Now here we have a question from question tag. क्वेश्चन टैग जितने टॉपिक बता रहा हूं ना आपको एक रियलिटी चेक मिलता चलेगा कि यार 
मेरी प्रिपरेशन एक्चुअल में कहा स्टैंड कर रही है और मुझे कितने अपने आर्स बढ़ाने स्टडी आर्स बढ़ाने हैं अपना अप्रोच कैसे बदलना है स्ट्रैटेजीज को कैसे चॉप एंड चेंज करना है दिस इज हाउ यू शुड सी दीज सेशन सो शी इज अस लेडी जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है इज इंट शी फिर शी इज इंट हार्ड वर्किंग इज शी सो ए थ्री बी वन इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर ए थ्री बी वन मुझे यहां दिख गया खत्म बात लेट्स गो टू द जिम शैल बी बिकॉज वेन एवर अटेंस स्टार्ट विथ लेट्स गो उसमें शैल यूज होता है You enjoyed the movie, didn't you? So D3, uh, rather D2. So A1, B3, C4, D2. That is what the correct sequence is. Identify the modal in the following sentences. So, जो आप बात कहते हो कि सर मुझे passage पढ़ने में बहुत time लग रहा है. वो बहुत time नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पे अपना time बचाओगे तो. Modal verbs identify करना है. आपको पता ही है. Can, could, may, might, must, will, shall, would, should. Need there used to or to, so need not is your modal verb in this case. Need not is your modal verb, modal verb. Just be the way you pronounce it. Next, choose the correct conversion of active to passive. The cat is chasing the mouse. So this is in present continuous tense. Three things we have to keep in mind whenever we change a. Yes, Vijay. सुमेधा वाशु तीन बातों का हमें ध्यान रखना होता है व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस नंबर वन टेंस चेंज नहीं होता है नंबर टू पैसिव वॉइस में बी थ्री होगा ही होगा और नंबर थ्री ऑब्जेक्ट उठ के आगे आ जाता है सब्जेक्ट उठ के पीछे चला जाता है सिंपल सो द कैट इज चेजिंग द माउस द माउस द माउस इज सिंगुलर तो द माउस चाहिए मुझे ठीक है द माउस के लिए प्रेजेंट टेंस का कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए इज उसके बाद कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मुझे चाहिए बी आई एन जी द माउस इज बी चेज का वी थ्री चाहिए ये रहा वी थ्री एंड बाय द कैट बाय द डूअर ऑफ द एक्शन बाय सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लियर ये होगा लास्ट वाले का नहीं ऑलवेज मॉडल वर्ब नहीं होता है बेटा ऑलवेज तो एडवर्ब होता है ठीक है सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्वेंटी सेवन मूविंग ऑन आई एम शॉर्ट ऑफ मनी डैश यू प्लीज पे माय बिल्स दिस टाइम ये दोस्त अक्सर करते हैं ना कि कभी भी आप बाहर जा रहे हैं और एक दोस्त ऐसा जरूर होता है कि यार आज मैं पैसे नहीं लाया हूं आज तो दे दे कल मैं दे देता हूं और वो कल कभी नहीं आता है सो इस रियल लाइफ सिनारियो से निकल के क्वेश्चन पे के सिनेरियो पे आ जाते हैं एंड आई वांट एवरीवन टू गिव इट अ ट्राई आई एम शॉर्ट ऑफ मनी कुड यू कुड क्यों टू एक्सप्रेस Request, request with respect. This is expressing request with respect. Request with respect. Clear? So C is the correct answer. Yes, uh, Sumedha and Vashu Sharma, correct answers. Moving on to the next one. The new edition of the book was a complete sell dash sell out. क्या होता है? What is complete sellout? When we say something is a complete sellout, मतलब अगर बुक के बारे में बात करूं तो जितनी बुक्स प्रिंट हुई थी वो सारी बिक गई अगर किसी मूवी के बारे में हम बात करते कि मूवी पूरी सेल आउट थी मतलब जितने टिकट्स थे वो सारे टिकट्स बुक हो गए जितने टिकट्स थे वो सारे टिकट्स बुक हो गए दैट इज वॉट अवी सेल आउट लुक्स लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन डैश पिक्चर इज बिल्डिंग के ऊपर कुछ यहां पर सेंटेंस री अरेंजमेंट करना है अपने को एक चीज तो पक्की है कि आर लास्ट में आना चाहिए ठीक है 
मेड हिम पॉज टू अप्रीशिएट इट इट मतलब बिल्डिंग की ही बात हो रही है आर लास्ट में आएगा सो so, ये दोनों ऑप्शन हमारे हो जाते हैं एलिमिनेट नाउ वॉट डू वी नीड टू डिसाइड कि क्यू पहले आएगा या एस पहले आएगा सो आई थिंक दिस पार्ट विल कम फर्स्ट द क्वाइट एंड सीमिंग एम्टीनेस ऑफ द ओल्ड एंड पिक्चर इज बिल्डिंग मेड हिम पॉज एंड अप्रिशिएटेड सो क्यू एस पी आर स्टूडेंट इज द करेक्ट सीक्वेंस क्यू एस पी आर एक बार देख लो एंड लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन क्यू एस पी आर इज द करेक्ट सीक्वेंस गाइज Identify the uh, the sentence showing the correct use of use of preposition. So Suresh went there with with नहीं होगा. It should be by my bike. So ये incorrect है. She was ruled of the out of the match due to a foot injury. This is correct. We travelled into my friend's car. Wow. मतलब क्या? Friend के car के ऐसे into break करते हुए घुस गए? नहीं. ये sense आ रहा है. So यहाँ पे preposition का use गलत है. The country he grew up in, this is correct, didn't make it easy for its people to live in luxury. So B and D are the sentences जिन्होंने पूरे तमीज के साथ, पूरे grammar rules के साथ preposition का use किया. So B is the correct answer for this question. I'll come tomorrow. Dash the contrary. So this is a conditional sentence. कि I'll come tomorrow. यहां पर कोई कंडीशनल वर्ड होना चाहिए कंडीशनल वर्ड सो अनलेस आई हियर द कॉन्ट्ररी अनलेस आई हियर द कॉन्ट्ररी सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फिर यहां पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो वॉइस हो मैं हमेशा आपको यही चीज सिखाता हूं कि अपने कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो आप वेन आई से कीवर्ड्स आई मीन देखो विल लिखा हुआ है तो विल विल चेंज टू वुड ठीक है कहां पर लिखा हुआ है अच्छा ठीक है तो वुड मुझे सिर्फ यही तो दिख रहा है नहीं दिख रहा क्या नहीं दिख रहा आपको दिख रहा है कहीं और फर्स्ट में विल का विल लिखा है गलत है यहाँ पे विल लिखा है गलत है यहाँ पे विल और वुड दोनों ही गायब है मैं कह रहा हूं छोड़ दो पूरा स्ट्रक्चर मत जाओ पूरे स्ट्रक्चर पे एक बात तो बेसिक है कि विल चेंजेस टू वुड फ्रॉम व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इन डायरेक्ट स्पीच विल चेंजेस टू वुड ये कोई ऑप्शन मैंने सेट नहीं किए एनटीए कुछ चाह रहे कि आप स्मार्ट वर्क करें सो विल चेंजेस टू वुड बी इज द करेक्ट आंसर Don't put sharp things in your purse," said his brother. "Don't changes to not to. ठीक है. Don't not to में change हो जाता है. Not to मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा दोनों. Requested का sense नहीं आ रहा है, I guess क्योंकि please वगैरह नहीं use किया. So his brother told him not to put sharp things in his purse. ठीक है. Requested her not to. Put sharp things in the purse. यहाँ पे the purse लिखा हुआ है. यहाँ पे your लिखा हुआ है. तो यहाँ पे कुछ deter. यहाँ पे कुछ adjective चाहिए था मुझे. Adjective चाहिए था. Possessive adjective चाहिए था. So यहाँ पे तो article use कर लिया है. तो इसलिए गलत है. A is correct. Don't changes to not to. Narration हो, voice हो. अपने keywords को पकड़ना है सिर्फ. पूरा intelligence दिखाने नहीं जाना है. बाद में दिखा देना. Board में दिखा देना. CUET में नहीं CUET में नहीं CUET में स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क करना वॉट डज मनाना मीन्स वॉट डज मनाना मीन्स सो कल के सेशन में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एन टी आपसे फॉरन फ्रेजेस के क्वेश्चन भी पूछ रहा है एन टी आपसे फॉरन फ्रेजेस भी पूछ रहा है मनाना मीन्स एट सम टाइम इन द फ्यूचर मनाना मीन्स At some time in the future, क्या ऑप्शन दे रखे वेराइटी ऑफ बनाना वाह वाह एन टी ए खुद चाहता है भैया कि स्मार्ट वर्क करना है अपने को ठीक है आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई एंड चूज द पैसे वॉइस ऑफ द फॉलोइंग दे आज मी माई नेम सो आज ठीक है 
आज ही रहेगा और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी सिंगुलर दे नेवर आज मी नहीं आई वॉज आज माई नेम नहीं या हा आई वॉज आज माई नेम दिस इज करेक्ट ठीक है आई पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आज का आज ही रहेगा माई नेम दे वर नहीं हो सकता आई नेवर 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 अपने तरफ से वर्ड्स कैसे ऐड कर दोगे अपने वर्ड्स अपने वर्ड्स ऐड कर दोगे क्या एक्टिव पैसिव में नहीं वट डज डेज्योर मीन्स डेज्योर मीन्स समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ज्योर इज फॉर ज्यूर इज डिक्शन अकॉर्डिंग टू ज्यूर इज डिक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ सो एज आई सेट फॉरन फ्रेज आर ऑल्सो प्रिटी इंपॉर्टेंट फॉरन फ्रेजेस से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी आए हैं लास्ट ईयर और इस ईयर भी आएंगे पक्की बात है choose the sentence where high is used as an adverb we must have high ambition dekho pakadne ka tarika kya hai ki jahan par high ko hata kar aapko lag raha hai ki verb okay hai matlab koi meaning mein change nahi aa raha wahan se aap identify kar loge ki wo adverb hai yahan pe high is used as an adjective some bird birds fly high in the sky this is correct high hopes again adjective Confidence is high again. Adjective. So this is where it is used as an adverb. कि flying जो action है flying का उसको उसके बारे में additional information दे रहा है this adverb high. ठीक है guys. Next up, I ordered two. Now, told plus two कभी नहीं लिखते. ऑर्डर्ड प्लस टू कभी भी यूज नहीं करते आज प्लस टू ये भी कभी भी यूज नहीं करते सो ए इज द पार्ट विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर देखते से ही समझ में आना चाहिए आगे पढ़ने मुझे नहीं जाना है हमेशा कहता हूं एरर ढूंढने नहीं जाना है एरर खुद चल के आपके पास आता है एरर खुद आपके पास चल के आएगा नेक्स्ट आप ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अर हजबेंड सडन डेमाइस डेमाइस इज डेथ she dash broke down broke down means to be in tears to get emotional kai tarike se aap ise likh sakte ho to start crying to be in tears to be in tears theek hai so that is what broke down means ab aapko kya karna hai aaj break se related jitne phrasal verbs aap likh sakte ho jitne phrasal verbs aap likh sakte ho break se related likh lo aaj squalid squalid is something which is dirty which is hoggish which is unkempt ek word ko sirf ek word tak hi hum limited nahi rakh sakte hain जितने सारे मुझे उसके सिनोनिम्स मिले एंटोनिम्स मिले आई शुड ट्राई एंड कंपाइल इट एट वन प्लेस सो स्क्वालिट इज समथिंग व्हिच इज डर्टी फिल्थी हॉगिश अनकेम्प्ड फिल्थी भी लिख लो ठीक है नेक्स्ट आप रीअरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस चलो जल्दी से बता दो भाई ए बी सी डी so it is rewarding yahan se ye start hoga c se it is rewarding that man has made at least a start on doing something and what is that start on recognizing the significance of saving environment and why how are they doing that by beginning to focus on planting trees so c a d b is the correct sequence c a d b is the correct sequence students in this case B is the correct answer. Moving on, 
we have a lot to reproach ourselves about if we do not serve our parents so reproach is more related to criticism mujhe yahan pe correct meaning of the underlined word batana tha to reproach is somewhat related to criticism ki yaar क्रिटिसिज्म की जरूरत है सोचने की जरूरत है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को ही सर्व नहीं कर पा रहे तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज रिक्वायरिंग अ मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू ब्रिज रिक्वायर्स रिक्वायर्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब चाहिए था मुझे मुझे वहां वर्ब आई एनजी नहीं चाहिए था सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू ब्रिज रिक्वायर्स अ मेजर इन्वेस्टमेंट B is the part which contains a grammatical error. B is that part in the sentence which contains a grammatical error. Now, here we have to choose. We have to find which kind of adverb have they used. He doesn't like to stay as as at the guest house where his uncle is staying. So I think where जो है ना ये adverb है and it is. It is talking about relative adverb. Relative adverb कि वो ऐसे guest house में नहीं रहना चाहता जहां uncle रहता है So guest house specify कर रहा है बता रहा है कि specially कौन सा guest house जहां पर uncle रह रहे हैं So it is relative adverb. It is not adverb of manner, frequency, interrogation. ऐसा कोई भी sense यहां पर निकल के नहीं आ रहा है The school boy. was not far from home and i used to walk but dash the start of last year so dash the start of last year matlab since the start of last year aapke man mein ye sawal aa sakta hai ki sir main from laga du agar aap from lagate ho na to aage to bhi hona chahiye kahin pe to bhi hona chahiye kab se kab tak koi action ho raha hai jo kahin pe bhi aage nahi dikh raha hai theek hai main read kar deta hu ek bar the school was not far from him from my home and i used to travel rather i used to walk but from the start of last year i had been going with other girls in the rickshaw and coming home by bus that is what they said now we have to convert this exclamatory sentence into an assertive sentence what a piece of work is man matlab yahi kehna cha rahe ki man is a wonderful piece of work simple yahan pe man likha ya men likh diya galat ho gaya can man be so wonderful this is interrogative sentence man is the noblest creation noblest creation kaisa creation hai noble hai nahi hai ye baat nahi ho rahi hai ye baat to kahi mention hi nahi hai so what a piece of work is man man is a wonderful piece of work a is the correct answer in this case it is strange that we should meet here ओके इट इज स्ट्रेंज दैट वी शुड मीट हेयर वर्ड्स पे ध्यान देना वर्ड्स पे टू थिंक ऑफ आवर मीटिंग हेयर ये कैसे हो सकता है स्ट्रेंज दैट वी मीट हेयर दिस इज अगेन इन करेक्ट एक्सक्लेमेटरी में बदलना है मुझे ठीक है सो ओ स्ट्रेंज दैट वी मेट लिखा हुआ है मेट मीट था मेट कैसे हो जाएगा गलत हो गया सो हाउ स्ट्रेंज दैट वी मीट हेयर दिस इज हाउ we will change this sentence this is how we will make it into an exclamatory word ab writing skills mein aap dekh rahe ho ki nta ne aapko kaise test kiya writing skills ke questions mein fill in the blanks dal diye koi baat nahi i shall be much obliged theek hai ek letter hai 12 civil lines mumbai 4 october 2022 dear sir I shall be much obliged. हम ऐसे ही लिखते हैं If you could send me the books that I dash a week ago. मतलब एक वीक पहले क्या होगा Order कर चुका होगा Order कर चुका होगा That I ordered <coughs> a week ago as soon as possible. Look forward to a prompt which is quick delivery. Prompt is quick delivery. so that is what is looking forward to ki jaldi se jaldi delivery ho jaye and bacha party that brings us to the last question of today's session the body of the letter composes of what email nahi hota subscription nahi hota it contains of the communication jo baat hum karna cha rahe hain wohi body mein hota hai salutation upar hota hai wo body of the letter nahi hota body of the letter beech wala part hota hai 
ठीक है विथ ऑल दैट बींग सेट गाइज बात सुनना आप ध्यान से दो पेपर मैंने आपको करा दिए ठीक है ये क्या थे ये आपके प्री बोर्ड थे बेसिकली ये आपके सीओटी प्रिपरेशन का प्री बोर्ड था नाउ वी विल मीट ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी नाउ वील मीट ऑन फर्स्ट ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रवरी पांच छह दिन अभी मेरे इंग्लिश के सेशन नहीं होंगे सो आई होप टू सी यू गाइज विद सेम एनर्जी ऑन फर्स्ट फेब्रवरी आपके पास चार पांच दिन है असेस करो कहाँ पे गलतियां हो रही है कहाँ पे अटक रहे हैं प्रॉब्लम आ क्या रही है वाई एम आई नॉट गेटिंग फुल मार्क्स दैट शुड बी योर क्वेश्चन जो पूरे टाइम आपके दिमाग पे चलते रहना चाहिए एक फरवरी को मिलते हैं स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच